at secrets? Dapat alam mo yan! Hello friends! Welcome back to my channel, Test Tutorials, and I'm yours truly, Tutor Tess. Today, ituturo ko po sa inyo ang isa sa mga sekreto na mabilis na pag-a-add or subtract ng mga numbers without using calculator. Madali lang po ang process na ito na kahit ang 5 years old na bata ay kayang-kayang gawin. Isa po sa mga ina-apply ko ay ang paggamit ng compliments. Kaya kung gusto mong malaman, please watch this video until the end. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, subscribe, and hit the bell para manotify ka sa mga susunod ko pang video tutorials. Isa sa mga sekreto na ituturo ko sa inyo ngayon ay ang paggamit ng compliments. Ano nga ba ito? Paano ito ginagawa o hinahanap? Ididemo ko ito upang mas madali ninyong maunawaan. Una kong ipakikita sa inyo ay ang mga bilang o numbers na nakalista from 1 to 9. And then, Itong mga numbers na tigti 10, ito ang hahanapan natin ng complements. Dito sa unahan, halimbawa, ay may digit number 1. Ang konsepto ng complements dito ay gaano kalayo ang bilang sa number 10. Ilan pa ang pwedeng idagdag sa 1 para makabuo ng 10? Ilan pa ang kulang sa 2 para makabuo ng 10? Or, ano ang kapartner ng 3 para makabuo ng 10? Ganon din naman sa mga susunod na bilang. Parehong proseso din ang hahanapin natin. In short, hahanap tayo ng mga pares ng bilang na bubuo sa number 10. Isang paraan dyan ay ang Ilista o isulat ang mga bilang na pababa mula number 9 hanggang 1. Ayan, ang mga pares ng bilang na ito ang bubuo sa number 10. Ang mga pares ng bilang na yan ay tinatawag na complements. Yan ang mga dapat ipractice sa mga bata o ipamemorize Para pag nakita nila ang mga digits na yan, automatic ay alam na nila ang kapartner. Tulad ng 1 na ang kapartner ay 9, 2 and 8, 3 and 7, 4 and 6, 5 and 5, 6 and 4, 7 and 3, 8 and 2, at 9 and 1. Ngayon naman ay 2-digit numbers ang example natin. Ito yung mga given numbers na hahanapan natin ng kapareha o kapartner. Then, itong mga numbers from 20 to 100 ang hahanapan natin ng complements. Ang technique na gagawin natin dito ay titingnan lang natin ang last digits ng mga given numbers para mas mabilis malaman ang sagot. Ang mga last digits natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. At kapag nakita na natin ang mga digits na yan, dapat alam na natin automatically ang mga partners nila, kagaya ng 1. Ang kapartner ay 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, ay 5. Sa 6 naman ay 4, 7, ay 3. Sunod naman ay 8, na ang kapartner ay 2. And the last digit ay 9, ang kapartner ay 1. And to check, ia-add na po natin ito. 
11 and 9 is 20, 22 and 8 is 30, 33 and 7 is 40, 44 and 6 is 50, 55 and 5 is 60, 66 and 4 is 70, 77 and 3 is 80, 88 and 2 is 90, and the last one, 99 and 1, 100. Heto pa ang ilang mga halimbawa. 100 naman ang hahanapan natin ng complements. Dito ay may given number 15. Ang una natin gagawin ay hanapin ang complement ng number 15 from left to right. Huwag po kayong mag-alala dahil madali lamang po ito. Sa left column, dapat ang magka-partner na bilang ay sums to 9. Dito naman sa right column, dapat ang magka-partner na bilang ay sums to 10. Unahin natin sa left column, so sums to 9 kaya 8. Dito naman sa right column, sums to 10 kaya 5 ang ating sagot. Pero bakit sums to 9 ang hinanap nating magka-partner dito sa left column? Ang sagot po dyan ay dahil dito sa right column, ang magka-partner na bilang ay sums to 10. At pag in po natin yung 5 and 5, ang sagot ay 10. Kailangan po nating mag-carry 1, dapat idagdag natin yung 1 na yon sa left column. Kaya ang sagot po natin ay 85 which is the complement of number 15. Let's have another example, 77. Ulitin lang po natin yung process kanina sa left column. Ayan po ang sagot, 2. Sa right column naman ay 3. Kaya ang complement ng 77 ay 23. The next one is 62. So, umpisa tayo sa left column. Ang sagot ay 3. Sa right column naman, Ang sagot ay 8. So, 38 ang complement ng ating number 62. At ito naman po ang pinakahuling example na ididemo natin gamit pa rin ang konsepto ng complements. So, meron tayo ditong 3 numbers na iaad, 2, 3, and 7. So, kailangan hanapin natin yung magka-partner na bilang para makabuo ng 10. Dahil yun yung mas madaling paraan para makapag-add tayo lalo na kung maraming numbers yung ating iaad. So, yung complement ng 10 ay 3 at 7 and then iaad na po natin ito. 10 and 2 is 12. Another example po, mas marami yung bilang. Merong 9 4, 1, 6, and 5. Again, hahanapin uli natin yung complements ng 10. O magbubuo tayo ng mga partners ng bilang na tig sa 10 para mas madali po natin mai-add yung mga bilang. Ayan, 9 at 1 is 10. And then, 4 and 6 is 10. So now, ia-add na po natin yan. Nakabuo tayo ng dalawang 10, so 20, and then 5, so 25 ang answer. And the last one, yan, mas marami na po yung example ng numbers na kailangan nating i-add. At mahirap na yan para sa bata. So again, maghahanap tayo ng complements ng 10. 8 and 2 is 10. Another one, let's have 7 and 3 is 10. Dito sa natitirang numbers, pwede pa rin maging complements yan. Kasi hindi lamang po dalawang number yung pwedeng magka-partner para makuha ang complement ng 10. So, 3 and 2 and 5 ay complement ng 10. So, tatlong 10 yung ating nabuo. Kaya ang answer natin is 
30. Tip ko lamang po sa inyo, kailangan lang po dito ay more practice dahil practice makes perfect. At dyan po nagtatapos ang aking tutorial for today. Sana po ay may natutunan kayo. And please comment down below kung anong part ng video na ito ang nagustuhan mo para ma-shoutout naman kita sa susunod kong i-upload na video. Bye!